ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എക്കണോമിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമ്പദ് ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ എന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത മേഖലകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് സമ്പദ്ഘടനയിലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉപഭോഗം കൺസംഷൻ വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൽപാദനം വിതരണം ഉപഭോഗം എന്നിവയും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അത്രയുമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമ്പദ്ഘടനയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത കുറച്ച് പേജുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു പേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ആധുനിക ശാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആഡം സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൃതികൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് ദി വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആഡം സ്മിത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയമുണ്ട് ഈ ആശയമാണ് ലേസസ് ഫെയർ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലേസസ് ഫെയർ സിദ്ധാന്തം ലേസസ് ഫെയർ തിയറി പിന്നീടാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവമൊക്കെ ഉണ്ടായത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുതിയ വ്യവസായ ശാലകളും തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൊക്കെ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കാറൽ മാക്സ് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് മാക്സ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കണം ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ വില എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സിംഹഭാഗവും മുതലാളിമാർ അവരുടെ ലാഭമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനെ മിച്ച മൂല്യം അഥവാ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് കാർ മാക്സ് വിശേഷിപ്പിച്ചു മിച്ച മൂല്യം സർപ്ലസ് വാല്യൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് മൂലധനം ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ മാക്സിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നൂതനമായ നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അവതരിപ്പിച്ചു സമ്പത്ത് അത്യന്തികമായി മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ഉള്ള തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന പുസ്തകം ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ അടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലയണൽ റോബിൻസ് എന്ന ആളാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്നാൽ വിഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ജനസംഖ്യ കോടാനുകോടിയായി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ലയണൽ റോബിൻസ് വ്യക്തമാക്കി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോൾ എ സാമുവൽസൺ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മികച്ച സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ശരിയായ വിഭവ വിഭവ വിനിയോഗത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്ന് സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞു ഈ കോളം പൂരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കും ഓർട്ടും ചിന്തകന്മാരും അടിസ്ഥാന ആശയങ
അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മികച്ച സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ശരിയായ വിഭവ വിനിയോഗത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ മഗധ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ചാണക്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ അർത്ഥശാസ്ത്രം അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചാണക്യനെ കുറിച്ചും മഗതയെ കുറിച്ചും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള നമ്മുടെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ക്ലാസ് ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജോലി എന്നും അതിനെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സിദ്ധാന്തം തന്നെ രചിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം നാദാ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തിനെ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും ചോർത്തുന്നത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകൽ ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുച്ഛമായ തുച്ഛമായ വില നൽകി ശേഖരിച്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വിറ്റഴിക്കൽ മറ്റൊന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കൽ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ അടിമകളെപ്പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും കാർഷിക വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന തെളിവുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പഠനവും ചിന്തകൾക്ക് കരുത്തേകിയതാണ് അടുത്ത പേജിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ചില ആശയങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം മൂലധനം ഏതാനും പേരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മൈൽ നീളവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ വീതിയുമുള്ള ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏഴര ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാനാവുന്ന വിധത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂലധനം കുറച്ച് പേരിൽ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കലല്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി എല്ലാവരിലേക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യലാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ രചിച്ച ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയമാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സത്യത്തിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്നതിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഈ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ �്ളളടക്കം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കോളത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം മുതലാളി തനിക്ക് മാത്രമായുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം പരിത്യജിക്കുകയും സമ്പത്ത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ജനങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിയാണ് താനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമ്പത്ത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന മുതലാളിമാർ ഒരു ട്രസ്റ്റിക്ക് പൊതുജനങ്ങളല്ലാതെ വേറെ അനന്തരാവകാശികളില്ല ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ ഹിതമോ അത്യാഗ്രഹമോ അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വേതനത്തിന് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന ആശയത്തിലെ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ജെ സി കുമാരപ്പ ശ്രീമൻ നാരായൺ ധരംപാൽ തുടങ്ങിയവർ ആരൊക്കെയാണ് ജെ സി കുമാരപ്പ ശ്രീമൻ നാരായൺ ധരംപാൽ തുടങ്ങിയവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിന് മുൻപിലത്തെ ക്ലാസുകൾ കൂടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തോളൂ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു